কোন রিজিয়নে কত সেল হয়েছে আমরা সেটা দেখব তো আমরা এখানে বলতেছি রিজিয়নটা নিব এই দেখুন রিজিয়ন দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এখানে কিন্তু রিজিয়ন চলে আসছে ভ্যালুজের এখানে অ্যাডে ক্লিক করে আমরা এখানে ভ্যালুজ কোথায় এই যে টোটাল এই টোটালটা দিয়ে দিলাম দেখুন আমাদের রিপোর্ট কিন্তু অটোমেটিক্যালি এখানে জেনারেট হয়ে গেছে হাই হ্যালো দর্শক কেমন আছেন সবাই আশা করছি আপনারা সবাই ভালো আছেন আজকে আমি আপনাদেরকে এই ভিডিওতে যেটা দেখাবো সেটা হচ্ছে পিভোট টেবিল পিভোট টেবিল হচ্ছে এক্সেলের মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এবং ভেরি ভেরি ইন্টারেস্টিং ফর্মুলা এই পিভোট টেবিল হচ্ছে এখন বর্তমানে রিপোর্ট তৈরি করার জন্য সব থেকে সহজ এবং ফার্স্ট একটা মেথড এই মেথডে আপনি অনেক ক্রিটিক্যাল একটা রিপোর্ট খুব ইজিলি অল্প সময়ের মধ্যে তৈরি করতে পারবে একটা রিপোর্ট তৈরি করতে আপনাকে যদি ম্যানুয়ালি একটা রিপোর্ট তৈরি করতে যদি আপনাকে দুই দিন তিন দিন বা দশ দিন লাগে এই পিভোট টেবিলের মাধ্যমে আপনি সেই রিপোর্ট কিন্তু মাত্র দশ মিনিট বা পাঁচ মিনিট আরও অ্যাডভান্স যদি কেউ জানে তাহলে সেটা তিন মিনিটেও করে দেওয়া সম্ভব তাহলে চলুন দেরি না করে আমরা আজকে পিভোট টেবিলের কাজ শিখে আসি আমি এখন এই ভিডিওতে একটি বেসিক লেভেলের পিভোট টেবিল তৈরি করে দেখাবো দেখুন এখানে একটা ডাটা টেবিল আছে এটা আমি একটা ডামি ডাটা নিয়েছি এটা চৌচল্লিশ রো পর্যন্ত ডাটা আছে এই ডাটা যদি ফর এক্সাম্পল আপনার এখানে এক হাজার দুই হাজার তিন হাজার বা দশ হাজার রৌ থাকে তাতেও কোনো সমস্যা নেই আপনি সেম সিস্টেমে যত বড় রিপোর্টই থাক না কেন ডাটাবেসটা যত বড়ই হোক না কেন এখানে ধরুন এই রো এক হাজার দুই হাজার দশ হাজার হলেও সমস্যা নেই আপনি একই সিস্টেমে সমস্ত ডাটার উপরে আপনি একটি রিপোর্ট জেনারেট করতে পারবেন এখন কি রিপোর্ট জেনারেট করবো এখানে দেখেন একটা ডেট আছে এটা একটা সেলস ডাটা যে এই ডেটে কোন রিজিয়নে রিজিয়ন বলতে এটা আপনি বিভাগ ধরতে পারেন যেমন বাংলাদেশের ঢাকা রাজশাহী চিটাগাং সিলেট বরিশাল ফর এক্সাম্পল এ ধরনের এটা একটা রিজিয়ন এই এক একটা রিজিয়নের সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভ ধরেন এক একজন আছে এখন আর এবং সে আইটেম কি আইটেম সেল করছে এবং সে আইটেমের ইউনিট কত এবং এর কস্ট কত এবং টোটাল সেল হয়েছে কত এইরকম একটা ডাটাবেজ এখানে দেওয়া আছে এখন এই ডাটা থেকে আপনাকে বের করতে হবে যে ফর এক্সাম্পল প্রত্যেকটা রিজিয়ন আলাদা আলাদা করে কত সেল হয়েছে তো সেই জন্য আমরা কি করব সেই জন্য আমরা ন্যাচারালি যেটা করি সেটা হচ্ছে যে ফিল্টার করি ফিল্টার করে এখানে যদি আমি একটা রিজিয়ন সিলেক্ট করি তাহলে দেখুন এই যে টোটাল সেন্ট্রাল রিজিয়ন চলে আসছে এবং এর টোটাল ডাটা এখন এখানে চলে আসছে এখন এখান থেকে আমি বের করে নিতে পারবো যে টোটাল কত এভাবে যোগ করে আমি বলতে পারবো যে টোটাল এক এগারো হাজার একশো উনচল্লিশ ডলার সে সেল করছে একইভাবে এখন আরেকটা রিজন সিলেক্ট করব ইস্ট এখন দেখলাম যে এ এত ডলার সেল করছে তো এটা কিন্তু একটু ক্রিটিক্যাল বারবার ফিল্টার করতে হচ্ছে এবং এরপরে যোগ করে বলতে হচ্ছে আর এটা যদি আমরা একটা টেবিল তৈরি করি তাহলে টেবিলটা এভাবে তৈরি করতে হবে রিজিয়ন টোটাল সেলস তখন এভাবে ফিল্টার করব টোটাল সেন্টার এগারো হাজার একশো উনচল্লিশ তো আমাকে আবার ফিল্টার চেঞ্জ করতে হবে এখানে লিখব এগারো হাজার একশো উনচল্লিশ এটা হচ্ছে সেন্ট্রাল এরপরে ওয়েস্ট সে ধরেন কিছু সেল করছে এরপরে আবার ফিল্টার বের করে দেখব ইস্ট আছে ইএসটি ইস্ট সে কিছু সেল করছে এভাবে আমরা একটা টেবিল ম্যানুয়ালি তৈরি করতে হবে কিন্তু আপনি যদি পিভিট টেবিলে করেন তাহলে কিভাবে করবেন তো পিভিট টেবিলটা আপনি একই পেজে করতে পারেন অথবা অন্য একটা 
অন্য একটা ট্যাব ওপেন করে সেখানেও করতে পারেন তো আমি প্রথমে এখানেই দেখাই এখানে দেখানো ঠিক হবে না কারণ হচ্ছে যে আসলে অ্যাকচুয়ালি আপনি ডাটাবেসটা একটা ডাটা একটা শীটে থাকবে এবং সেখানে আপনি কিছু করবেন না এই জায়গায় শুধু ডাটা এন্ট্রি থাকবে আপনি একের পরে ডেট ওয়াইজ সেল হবে এবং আপনি সেল করতে থাকবেন এবং আস্তে আস্তে নিচে চলে যাবেন তো এই শীটে আপনার কোনো কিছু না করাই ভালো তো আমরা নতুন একটা শীটে করি ধরুন এই শীটে করি তাহলে এই শীটে আমি এখন পিভেট টেবিল করবো কীভাবে তো আমরা ফিল্টারটা উঠাই দিই এরকম ছিল তো আমরা এভাবে পুরো পিভেট টেবিল সিলেক্ট করতে পারি পুরোটা সিলেক্ট করতে পারি করার পরে এখান থেকে দেখুন ইনসার্টে ক্লিক করবেন ইনসার্টে ক্লিক করার পরে এখানে এই যে প্রিভেট টেবিল নামে একটা এখানে মেনু আছে আমরা এই মেনুতে ক্লিক করব প্রথমে আমরা পুরো ডাটাটা সিলেক্ট করে নিলাম ডাটাটা পুরোটা সিলেক্ট না করলেও হবে তারপর আপনি সিলেক্ট করে নেবেন কারণ এগুলা আমি প্রথম যেভাবে বলি এরপর আস্তে আস্তে অ্যাডভান্স দেখাবো সরি প্রথমে সিলেক্ট করবেন এভাবে যদি আপনার ডাটা অনেক হয় তাহলে আপনি সিলেক্ট করতে আপনারা হয়তো বলতে পারেন যে এভাবে সিলেক্ট এভাবে যাচ্ছেন তো যাচ্ছেন 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 যদি দুই হাজার তিন হাজার হয় তাহলে তো অনেক সময় লাগবে সেই ক্ষেত্রে আপনি কি করবেন সেই ক্ষেত্রে আপনি কি কি করবেন এভাবে প্রথম সিলেক্ট করবেন করার পরে কন্ট্রোল প্লাস শিফট চাপ দিয়ে ডাউন অ্যারো চাপ দিবেন ডাউন অ্যারো চাপ দিলে আপনার যে পর্যন্ত ডাটা থাকবে সে পর্যন্ত সিলেক্ট হয়ে যাবে কন্ট্রোল প্লাস শিফট চাপ দি ধরে ডাউন অ্যারো প্রেস করলে আপনার এটা সিলেক্ট হয়ে যাবে কন্ট্রোল শিফট ডাউন অ্যারো কন্ট্রোল শিফট চাপ দি ধরে ডাউন অ্যারো চাপ দিলে টোটালটা সিলেক্ট হয়ে যাবে এখন আমরা এখান থেকে পিভোর টেবিলে ক্লিক করলাম পিভোর টেবিলে ক্লিক করলে দেখুন এখানে একটি পপ আপ বক্স আসছে বলতেছে যে আপনি কি আচ্ছা এখানে রেঞ্জ বলতেছে যে এ ওয়ান টু থেকে জি ফর্টি ফাইভ অর্থাৎ এখানে ডাটা আছে এ ওয়ান থেকে জি ফর্টি ফাইভ আপনি এটা সিলেক্ট করছেন বিধায় আপনাকে কিন্তু এটা দেখাইছে এই পর্যন্ত ডাটা আছে সো আপনি এই পর্যন্ত এখানে সিলেক্ট অটোমেটিক হয়ে গেছে এরপরে এখন এখানে বলতেছে যে আপনি কি নতুন শীটে এই পিভুট টেবিলটা করতে চাচ্ছেন নতুন তাহলে যদি এটা রেখে ক্রিয়েট দেন তাহলে অটোমেটিক্যালি এরকম আরেকটি শীট ও ক্রিয়েট হয়ে যাবে অটোমেটিক্যালি এবং সেখানে পিভুট টেবিলটা ক্রিয়েট হবে আর যদি বলেন যে না আমি নির্দিষ্ট একটা শীটে আমার পছন্দের একটা শীটে আমি এই টেবিল পিভুট টেবিলটা বানাতে চাচ্ছি তাহলে আপনি এক্সিস্টিংয়ে ক্লিক করবেন এক্সিস্টিংয়ে ক্লিক করলে দেখেন এখানে আরেকটি অপশান পপ আপ আসছে বলতেছে যে আপনার কোন শীটে বানাবেন তাহলে সেই শীটটা দেখিয়ে দেন তাহলে এটাতে আমরা এক্সিস্টিং ধর আমার যে এই শীটে বানাবো সেক্ষেত্রে আমি এক্সিস্টিং দিলাম এখন এখানে বলতেছে কোন শীটে বানাবো এই ঘরটাতে ক্লিক করবেন ক্লিক করার পরে আমি যেই শীটে বানাবো সেই শীটে ক্লিক করব ক্লিক করার পরে আমরা এখানে এই এতেও দিতে পারি বিতেও যে কোনো জায়গায় আমরা যেখানে চাই সেখানে ক্লিক করে আমরা ওকে দিলে হয়ে যাবে তো আমরা প্রথমে ধরেন এদিকে এক কলাম রেখে দিলাম উপরে চারটা কলাম রেখে দিলাম এখানে করব একটু বোঝার জন্য আমি করতেছি আপনি যে কোনো জায়গায় সিলেক্ট করতে পারেন তো আমি এটা সিলেক্ট করলাম করে ওকে দিলাম ওকে দেওয়ার পরে এটা দেখেন সিলেক্ট হয়ে গেছে যে শিট ওয়ান বি ফাইভ এই বি এ রো ফাইভ এই ঘরটা বোঝাচ্ছে যে শিট ওয়ানের এই ঘরে সে পিভি টেবিলটা ক্রিয়েট করতে চায় তো এটা সিলেক্ট করে আমি এখন ক্রিয়েট দিলাম ক্রিয়েট দেওয়ার পরে দেখেন এখানে একটা শেপ তৈরি হয়ে গেছে একটা ঘর তৈরি হয়ে গেছে কিন্তু এখানে এখন কি করতে হবে এখন হচ্ছে মূল কাজ বুঝার কাজ এটা হচ্ছে রো এটা হচ্ছে কলাম এই আপনারা তো রো কলাম জানেন এইগুলো সব রো আর এইগুলো সব কলাম এখন আমাকে রো এবং কলামে সিলেক্ট করতে হবে তো আমরা এখানে দেখছি যে আমরা এখানে কি চেয়েছি রিজিয়ন ওয়াইজ অর্থাৎ কোন রিজনে কত সেল হয়েছে আমরা সেটা দেখব তো আমরা এই যে এখানে যে জিনিসটা আছে এটা হচ্ছে মূল তো রো অর্থাৎ এই দিকে আমাদের রিজন থাকবে সেন্ট্রাল ওয়েস্ট ইস্ট এভাবে আমাদের রিজনগুলো থাকবে আর এখানে আমাদের টোটাল সেল চলে আসবে তো প্রথমে এই জন্য রোতে আমরা রিজিয়নটা সেল করবে এই দেন এখানে ক্লিক করলে আমাদের এখানে অর্থাৎ এখানে যতগুলো কলাম আছে সেগুলো দেখাচ্ছে এই যে অর্ডার রিজিয়ন রিপ্রেজেন্টেটিভ আইটেম ইউনিট কস্ট টোটাল 
এইগুলা কিন্তু আমরা যখন রোতে ক্লিক করতেছি তখন দেখাচ্ছে যে আপনি কোন কলামের ডাটাডা এই রোতে নিতে চান তা আমরা এখানে বলতেছি রিজিয়নটা নিব এই দেখুন রিজিয়ন দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এখানে কিন্তু রিজিয়ন চলে আসছে এই তিনটা রিজিয়নই আমাদের এই ডাটাবেজের মধ্যে আছে সেন্ট্রাল ইস্ট ওয়েস্ট আপনি যদি এখানে দেখেন খুঁজে এই তিনটার বেশি কিন্তু নাই তাহলে এই তিনটা কিন্তু অটোমেটিক আমাদের ইউনিক ভ্যালু এখানে অটোমেটিক ক্রিয়েট হয়ে গেছে যদি এখানে আমরা চেঞ্জ করে দেই কোনো একটা চেঞ্জ করে দিই ফর এক্সাম্পল সেন্ট্রাল একটা চেঞ্জ করে দিয়ে দিলাম ঢাকা ফর এক্সাম্পল হ্যাঁ ঢাকা দিলাম তাহলে এ দেন এখানে কিন্তু ঢাকা চলে আসছে অটোমেটিক্যালি তখন চারটা হয়ে গেছে আগে তিনটা ছিল এখন চারটা হয়ে গেছে আচ্ছা এখন কি করতে হবে আমাদের ভ্যালু বসাইতে হবে যে আসলে কোন রিজনে কত সেল হয়েছে তাহলে কি করতে হবে এই যে ভ্যালু ঘর আছে এই ভ্যালু ভ্যালুজ এই ভ্যালুজের এখানে অ্যাডে ক্লিক করে আমরা এখানে ভ্যালুজ কোথায় এই যে টোটাল এই টোটালটা দিয়ে দিলাম দেখুন আমাদের রিপোর্ট কিন্তু অটোমেটিক্যালি এখানে জেনারেট হয়ে গেছে সেন্ট্রালে এত ঢাকাতে এত ইস্টে এত ওয়েস্টে এত আমাদের এখানে লিখে দিতে পারি রিজন ওয়াইস রিজন ওয়াইস টোটাল সেলস তাহলে আমরা যদি এখন এটা কেটে দিই সমস্যা নেই এখন এটা আমাদের মডিফাই করার সময় এই যে এই গিড আর কীভাবে তুলবেন গিড তুলে দিলে দেখতে একটু ভালো লাগবে এই যে গিড লাইন তুলে দিলে তুলে দিলাম এখন দেখুন এটা কি মজার একটা রিপোর্ট আপনাকে কিন্তু আর বারবার চেঞ্জ করতে হবে না অর্থাৎ এখানে যদি আপনি এই যে ঢাকা টোটাল সেল আছে এত তো এটা যদি আমরা ফর এক্সাম্পল তিরিশ করে দিলাম আর এখানে দুইশো পঞ্চাশ করে দিলাম ফর এক্সাম্পল ঢাকা দুইশো পঞ্চাশ এখানে আমার কোনো ডাটা চেঞ্জ হয়েছে তাহলে কি হবে এখানে কিন্তু অটোমেটিক চেঞ্জ হয়ে যায় এই যে দুইশো ঢাকা দুইশো পঞ্চাশ হয়ে গেছে আর এটি আপনি এভাবে সিলেক্ট করে এটা তুলে দিতে পারেন টোটাল আপনার মতো করে আপনি এডিট করতে পারবেন টোটাল সেলস তাহলে এটা হয়ে গেছে তাহলে এই রিপোর্টটা কিন্তু আপনাকে আর করতে হবে না অটোমেটিক করা লাগবে এখন বড় আরেকটা যেটা প্রশ্ন সেটা হচ্ছে যে ভাইয়া আমি এরপরে তো আমার আরও সেল বাড়বে এটা বারো তারিখ ফর এক্সাম্পল আজকেও বারো তারিখ আজকে দশ মাসের বারো তারিখ তো তাহলে কি হবে তাহলে প্রথমেই দশ মাস বারো তারিখ দু হাজার বাইশ তো এরকম আমি সিলেক্ট করলাম করে এখানে আবার ঢাকা লিখলাম না ঢাকা না এটা আমি অন্যটা লিখি ফর এক্সাম্পল রাজশাহী এনে দেখলাম আমার নাম ধরেন তৌফিক আইটেম ধরেন ল্যাপটপ ফর এক্সাম্পল আমি জাস্ট দামি ডাটা দিতেছি এটা আমি পাঁচটা পাঁচ পিস ল্যাপটপ বিক্রি করলাম পঞ্চাশ হাজার করে এক একটার দাম তাহলে কত হবে আড়াই লাখ এই ধরেন আমি একটা ডাটা আমার তো এভাবে প্রতিনিয়ত সেলস বাড়বে আমি নিচে ডাটা ইনপুট দিতে থাকব সেক্ষেত্রে এখানে আপডেট হবে কি না না এখানে আপডেট হবে না সেই জন্য আপনাকে যেটা করতে হবে এই জিনিসটা একটু ইম্পর্টেন্ট মনে রাখবেন এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট কারণ আপনি প্রতিদিন ডাটা এন্ট্রি দেবেন অটোমেটিক আপনার রিপোর্ট এখানে তৈরি হয়ে থাকবে তাহলে আপনার আর কোনো কষ্ট করতে হবে না সেই ক্ষেত্রে কি করবেন এখানে ক্লিক করার পর দেখেন এখানে এডিট অপশন নামে একটা বাটন এখানে দেখাচ্ছে আপনি অন্য কোথাও ক্লিক করলে কিন্তু দেখাবে না কিন্তু আপনি যখন এখানে মাউস হবার করবেন মাউস নিয়ে যাবেন তখন কিন্তু এই এটা আসবে তখন এই এটাতে ক্লিক করবেন করার পরে এই যে এই ঘরটাতে ক্লিক করবেন এই ঘরটাতে ক্লিক করার পরে এখানে দেখেন চৌচল্লিশ আছে অর্থাৎ আপনার এখানে যে চৌচল্লিশ বা এই যে চৌচল্লিশ পর্যন্ত সিলেক্ট করা ছিল আমি পরে কিন্তু ডাটা এন্ট্রি দিয়েছে পঁয়তাল্লিশ হয়ে গেছে এখানে আপনি যেটা করতে পারেন সেটা হচ্ছে যে আরও অনেক ঘর এখানে লিখে দিতে পারেন তাহলে এতরও পর্যন্ত আপনি যত ডাটা হবে সেটা অটোমেটিকলি ক্রিয়েট হবে অথবা শুধু আপনি যেটা করবেন সব মুছে দিবেন এ ওয়ান টু জি লিখে রাখবেন শুধু এই যে জি এ ওয়ান টু জি আর আবার যদি এইস ঘর কোনো ডাটা পরে বসাতে চান সেটার যদি রিপোর্টে আনতে চান তখন কিন্তু এটা চেঞ্জ করে এইস করে দিতে হবে তো আমার এখন মনে বলা হচ্ছে যে এ ওয়ান থেকে জি অর্থাৎ এ ওয়ান থেকে এই জি এর যত নিচে যত ডাটা যাবে সে পর্যন্ত এটা রিপোর্ট হবে তাহলে আমি এটা সিলেক্ট করে দিলাম এখন দেখুন 
এখানে কিন্তু নতুন কোথায় রাজশাহী এই যে রাজশাহী কিন্তু এখানে দুই লাখ পঞ্চাশ অটোমেটিক অ্যাড হয়ে গেছে এখন যদি এখানে আপনি ফর এক্সাম্পল একই পরের তারিখে পরের তারিখে এখানে আরও ডাটা দিলাম মাহবুব ব্যাটারি পনেরো পিস দশ হাজার করে ফর এক্সাম্পল আমি একটা ডামি ডাটা দিচ্ছি জাস্ট বোঝার জন্য এখানে কিন্তু এন্ট্রি দিয়েছি কিন্তু আমার আর কোনো কিছু করতে হয়নি এই রংপুর নামে এখানে দেখেন অটোমেটিক্যালি একটা ডাটা তৈরি হয়ে যাবে এই যে রংপুর দেড় লাখ টাকা তাহলে নিশ্চয় আপনারা এর ভালো মন্দ বুঝছেন যে পিভোর টেবিল এটি কত ইম্পর্টেন্ট তো পরের ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে আরেকটু অ্যাডভান্স লেভেলের দেখাবো যেমন এখানে দেখানো ছিল শুধু একটা রিজন ওয়াইজ দেখাইছি এরপরে পরের ভিডিওতে আমি রিপ্রেজেন্টেটিভ ওয়াইজ অর্থাৎ আচ্ছা এটা এখনই দেখানো যেতে পারে ফর এক্সাম্পল একই রিপোর্ট আমি আবার তৈরি করব এখানে সিলেক্ট করে শুধু সিলেক্ট করে আমি কিন্তু এখন পুরোটা সিলেক্ট করি না আপনাকে এখন একটু অ্যাডভান্স লেভেলে দেখাচ্ছি শুধু সিলেক্ট করলাম করার পরে ইনসার্ট ইনসার্ট থেকে পেভেট টেবিল পেভেট টেবিল থেকে এই যে এখানে দেখেন জি থ্রি পর্যন্ত আছে আমি জি থ্রি পর্যন্ত নেওয়া আছে তো আপনি এই থ্রিটা কেটে দিবেন জাস্ট আর কিছু না কেটে দিলে অর্থাৎ এর নিচে যত ডাটা আসবে তত ডাটা পর্যন্তই নিবে এরপরে কি করব আমি এই টেবিলে করব তার মানে আমার এক্সিস্টিং একটা টেবিলে করব তাহলে এর এক্সিস্টিং সিলেক্ট করার পরে এই ঘরে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পরে আমার এই সিটে চলে যাব চলে যাওয়ার পরে আমি এটার পাশে এই ঘরে এটার জন্য রেখে দিলাম আমি এই ঘরে এই নতুনটা ক্রিয়েট করব এরপরে ওকে দিলাম ক্রিয়েট দিলাম এখন এখানে কিন্তু ক্রিয়েট হয়ে গেছে এখন কি করব একইভাবে রো করব রোতে এখন রিজনে পরিবর্তন আমি কী দেবো রিপ্রেজেন্টেটিভ দেবো তাহলে আমার যত রিপ্রেজেন্টেটিভ আছে সবগুলো কিন্তু এখানে সিলেক্ট হয়ে গেছে এই যে তৌফিক আর কেউ নেই না আচ্ছা যতগুলা আমার সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভ আছে সবগুলোর নাম এখানে চলে আসছে এখন ভেলুর ঘরে কি করব ভেলুর ঘরে এখন আমি টোটাল দিব যে কে কত টাকা সেল করছে এই যে যে অ্যান্ড্রিউ এত টাকা সেল করছে জিল এত টাকা সেল করছে হাওয়ার্ড এত টাকা সেল করছে জন এত তৌফিক এত কে কত টাকা সেল করছে এটা কিন্তু অটোমেটিক্যালি রিপোর্ট এখানে রিপ্রেজেন্ট রিপ্রেজেন্টেটিভ রিপ্রেজেন্টেটিভ ওয়াইস টোটাল সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভ ওটা টোটাল সেলস তাহলে দুইটা রিপোর্ট আপনি এখানে করে রাখছেন আপনারা আর কোনো দিন করতে হবে না আপনি শুধু এখানে ডাটা এন্ট্রি দিবেন আপনার রিপোর্ট অটোমেটিক এখানে জেনারেট হয়ে যাবে আপনাকে আর কিছু করতে হবে না তা আশা করছি আপনারা বুঝছেন এরপরে যদি কেউ না বুঝে থাকেন তাহলে কমেন্টসে অবশ্যই জানাবেন আপনারা কোথায় আটকায় গেছেন তাহলে আমি চেষ্টা করব আপনাদের সমস্যার সলিউশন করে দেওয়ার আর যদি ভিডিওটি থেকে আপনারা কিছু শিখেন আপনাদের কোনো উপকারে আসে তাহলে অবশ্যই রিকোয়েস্ট করব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে যাবেন এবং একটি লাইক বা কমেন্টস করে আপনাদের মতামত জানাবেন ভালো থাকবেন সবাই দেখা হবে পরের ভিডিওতে আল্লাহ হাফেজ